Hello, welcome back to my channel. Apa ini nanti ini video ini saya ada basic skin care and acne prone skin, alang kalau teri pose atau skin ini nolak ada basic makeup protein yang mana, yang nolak dengan beri video ini ada ambil nanti. Ada mana nama mahu untuk kari ya kan? Hari ini korang sebelah itu tu, mahu tu nolak orang soap pakai itu kari guna. यार ऑलरेडी वो आर्शी चाहिए था ना यानी वीडियो के वाले उन्होंने चाहिए ना नहीं उल्लो डर नी अड़ पे कलर का माया तो उन्हें यार वाइप पे तो तोड़ के आना और ये बार पोस अल्लाह वर्क को मैक्नी प्रोम स्किन ना अल्लाह वर्क को क्लॉज चाहिए ना रीडर वाला मेकअप इट्टे का ये ये लारे यार लो स्किन ले पिने एक्ने इश्यूज़ ओके कोड़ो अब एंडे एक्ने प्रॉन्स की ना आना सो न्यान बालरे केयरफुल है डाने ने मेकअप प्रोडक्ट्स हम मेकअप चेन रीडी मौका चूसे इन्दर सो जस्ट निगा कोड़ा बंदो शेयर इस जगह कहने जाचू बिकॉज़ चलर को इन्फैक्ट चलो किन्हें आप बोलना है एनी की वैन्ना कुछ नालों को नंबर आ रहे हैं तो लोना पिगमेंटेशन होता है मेरा दो साइड में आप पिगमेंटेशन अगर आप कर के इन्दर मुख को लेंगे ना कर के इन्दर आप बोलो वैन्ने आपने स्कार्स इट अपीयरेंस अगर ना कर के मात्रे पर उन्हें वीडियो यान नेते � Tiri yang heavy makeup itu dalam cover siapa pati yang lengan, nama kita kacau ke yang concealer siapa pati, ini satu makeup protein follow jadi kan? Yang aduh boleh kan? Nama kita skin ni nak kudel harsh shower dari kaya ni terus steps ana, yang ini dulu full follow jadi orang dengan. So lips, semua lip lu ender, yang ana apple lip balm ke dalam, so mata tera semua mati ya kan? So at first tu dengan kita enda Clear face le, mata itu le, nama le clean ceh itu orangnya indah ceh ini nuriu idea itu le, adi nuri itu. Scars mahat tol le berum, scars atau pigmentation atau acne issues ondo illa tu berum. Iden na makeup ini le ready, pala le adi kan ledya sana. Ini nama le kahana makeup tutorial se lock kau mukai ni ni. Ini makeup ini ceh ini pen kutegal ke already super soft, nalla smooth skin na irgi. Adi lor dah ada beri makeup oke itu te pinne misro le nene, abar le look enhance ceh ini tu. But adi प्रोसीजर मामले फॉलो जेड करेंगे ना हमारे मोहोके ना बारंड मेकअप के अलग ही पोज़ उनका नाले विजिबल आ रही है बेटम सो एंड मोहते इप्पर ते एक्सेक्ट कंडीशन है ना ना यह कांड से रहम क्लोज़अप ले बिकॉज़ अने कार्य ने वीडियो ले याना तो क्लोज़अप कांड चिंगलम या फ्रेंड कैमरे यूज़ से रहना � Itrem, ini ke anda, pose anda, nalla, nalla nama visible ada arya ambatun. Paksa makeup pitta kali ini, mmm, perlu icra, nama perlu difference arya ambatun. Perlu icra perlu smooth feeling ini betul. Kanan mmm, baru tu nama karya kanan mmm. Ini side lla, adu boleh mana pose and pigmentation oke. Atau yang shown dek, so arya lo, nengke pakai anda bermain selai lo. It's not very clear, neti lo mila. Mungkin belum beri perasaan la, cingin belum beri perasaan la. Just e side um, rende cheeks lom. Usually, semua orang, acne issues mana tu la, semua orang um, ini rende cheeks la, lagi, nama deh pose oke, pini visible ada orang ni la. So just like that, ni ni kita orang ni ana. Kami kira makeup lor tu, kadang kala. Apa, ada mana? Ini makeup lor, ni aku use yang boleh ni deh. Nampol Apple skin care anu first je anu deh. Nampol makeup ni beri alergi kan malu. So first skin care ada ni aku je yang boleh ni deh. Vitamin C serum. Parmi tu anu deh. Nampol air teh parmi tu anu deh. Vitamin C serum. Nampol air teh anu deh video tu anu parmi tu anu deh. Nampol ini dah anu use anu deh. Ida allah ini exact brand allah. Any vitamin C serum. Nampol trusty anu deh. Nampol air inglu ada vitamin C serum use anu deh. Kurip, 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 kurip. Abang ini dia kau licik pun. Nalor orang masak aje itu kurangkan. Okay. 
so idu ittittu oru 1 minute wait cheyanu idu onnu absorb aagan vendittu adu cheythu kariyumba nammade njan use cheynadu ee moisturizer aanu ippa use cheynadu njan idinu munbu use cheyidondirunnathu da idayirunnu to idu paniki kittunnilla online il njan nerittu kadayil evadilum kittu kaniyanal idilodu pettan thana switch aagum because enikku സിറാവീനെക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവീനുമാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടല്ലേ പറ്റൂ അപ്പം അത്യാവശ്യം മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ട് കണ്ണിന്റെ അടിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു നാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ ഫോം ആവും പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാന് എത്ര പാടാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്റെ കയ്യില് എയർ ബാൻഡ് തപ്പിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് മുടി അഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രഹസനമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു മിനിമൽ മേക്കപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പാർലറിലൊക്കെ പോയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ലിപ് ബാം എടുക്കുക ഒരു ലിപ് ബാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ലിപ് ബാം എന്റെ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ തീരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ്ലിൻ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണും സോ എളുപ്പാണ് ഇതങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ലിപ്പില് ആദ്യം തന്നെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലിപ് ബാം ഇടുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചോളൂ എപ്പോഴും ഒരു അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചോളൂ പക്ഷെ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും ലിപ് ബാം ലിപ്പിൽ ഇടണം അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പം അത് നല്ലോണം ഗ്ലൈഡ് ആയി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ട് സ്കിന്നിലോട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ ഒട്ടും കാണാൻ കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലിപ് ബാം ഇട്ടേക്കണേ അടുത്തത് സൺസ്ക്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടാൽ മതി എഗെയിൻ ഗാർണിയറിന്റെയോ ലാക്മിയുടെയോ ഏത് സൺസ്ക്രീൻ ആയാലും തേർട്ടി പ്ലസ് എസ് പി എഫ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ വേണം ജസ്റ്റ് ടെൻ എസ് പി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എസ് പി എഫ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടി എബവ് എസ് പി എഫ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സൺസ്ക്രീൻ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കണം നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ആ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ട് അറിയാമല്ലോ കൊള്ളില്ല കാണാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടാണ് സൺസ്ക്രീൻ ഇടുന്നത് ചിലരത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇടും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പോലത്തെ സ്കിന്നിനൊക്കെ ആദ്യം ആ സ്കിന്ന് വേണ്ട മോയ്സ്ചറൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണാടിയിലോട്ട് മോ എന്റെ കണ്ണങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മള് ക്യാമറ നോക്കി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിചയം എനിക്കില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സോ നല്ലോണം അബ്സോർബ് ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നല്ലോണം നമ്മളത് സ്കിന്നിലോട്ട് അബ്സോർബ് ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ വാമത്ത് മൂലം അത് ഇച്ചിരിയൂടെ അബ്സോർബ് ആകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണങ്ങി പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മസാജ് ചെയ്യുക ആ മസാജിങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആക്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൂടുതൽ മസാജ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോസ് ഒക്കെ ആ പോസ് ആൻഡ് പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ സ്കിൻ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ലൈറ്റ് മസാജ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്റെ പോലത്തെ ജസ്റ്റ് പോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ മസാജിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത് ഇനിയും ഹെൽത്തി ആക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇപ്പതാ സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ മുഖത്ത് ഒരു ബെറ്റർ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ
ഐ ഫീൽ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മുടെ കഴുത്തിനൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ ടൈം ഗോസ് ബൈ നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്തായാലും റിങ്കിൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം പിന്നിരുന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താലും ഇത് ചെയ്താലും ഒന്നും കാര്യമില്ല പിന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ എക്സ്ട്രാ മണിയല്ലേ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴുത്തിലോട്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിടാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഞാൻ എല്ലാവരടുത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൺസ്ക്രീൻ കഴുത്തിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സൺസ്ക്രീൻ ആയി മോയ്സ്ചറൈസർ ആയി വൈറ്റമിൻ സി മോയ്സ്ചറൈസർ ദെൻ സൺസ്ക്രീൻ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഇട്ടാൽ നമ്മളെ കണ്ടാൽ പറയുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പറയില്ല ബിക്കോസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോട്ട് അബ്സോർബ് ആവുന്ന രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് എല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം കണ്ടതിനും ഇപ്പൊ കാണുന്നതിനും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അത് മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീനും ഒക്കെ ചെന്ന് സ്കിന്ന് നല്ലോണം റിപ്ലിനിഷ് ആയതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് സോ രണ്ട് സൈഡും നോക്കിക്കോളൂ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും നമ്മള് മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം മോയ്സ്ചറൈസർ സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ലൊരു ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നാച്ചുറലി ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൺസീലർ ഉണ്ട് മെബിലിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഏജ് റിവൈൻഡ് ഇറേസർ മൾട്ടി യൂസ് കൺസീലർ ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇത് യൂഷ്വലി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതാണ് എന്റെ കയ്യില് ഇപ്പം മൂന്ന് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്റെ സ്കിന്നെക്കാളും ഡാർക്കർ ടോൺ ഒന്ന് എന്റെ സ്കിന്റെ എക്സാക്ട് ടോൺ ഒന്ന് എന്റെ സ്കിന്നെക്കാളും ലൈറ്റർ ടോൺ ഈ ലൈറ്റർ ടോൺ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് ഞാൻ ഈ ചീക്സിലും ബാക്കി ഏരിയാസിലും ഇടും ഇത് ഞാൻ കോണേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും സോ ഞാൻ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാവേ സോ ഇതിപ്പോ ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഏത് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഞാൻ പറയാം സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ സോ ആദ്യം എടുക്കാം ഇങ്ങനെ റോളിംഗ് ആണ് ഇതെന്റെ സ്കിന്നിനെക്കാളും ഒരു ഷെയ്ഡ് ഡാർക്കർ ആണ് സോ ഇത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ചീക്സിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ഇച്ചിരി ഇടുക കേട്ടോ ഇടാതിരിക്കില്ല ഇട്ടിട്ട് മൂക്കിലും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പ് സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ താണ്ട് ഇപ്പം നോർമൽ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്താണ് കേട്ടോ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ സോ ലെറ്റ് മീ ബ്ലെൻഡ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ല ഇനി തൂക്കല് തൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി വരുവേ ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറയാം ഇത് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഫോർഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തേക്കാം ഈ ബ്ലെൻഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം ബിക്കോസ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സോ ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തേക്കാം സോ ഇപ്പം മേക്കപ്പ് ഒക്കെ നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണിത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഇതോട് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അധികം നമ്മൾ ഇടാതിരിക്കുക നല്ലത് എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഫോളോ ചെയ്താലും കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ അധികം ലെയറിങ് ചെയ്യാത്തത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ സൺസ്ക്രീൻ അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് പിട
മേക്കപ്പ് കേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം വൃത്തിയുടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെന്താ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതെന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിക്കല്ല് ഇതിപ്പം എൽഫിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് എച്ച് ഡി ഫിനിഷ് പൗഡർ ആണ് തീരാറായി ഞാൻ പക്ഷെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഓർഡർ ചെയ്യണം സോ അത് വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ എസ്പെഷ്യലി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ സോ ബേസ് മേക്കപ്പ് ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ്ട്രാ ഗ്ലോ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ടേ ഞാൻ ഇത് പറയാം എൽഫിന്റെ ഹാലോ ഗ്ലോ സെറ്റിംഗ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കിട്ടും വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ല അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകൂടെ മേലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് കിട്ടും നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരുത്തൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ലൈറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാ ആ ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിന്നർ ലൈറ്റ് സെറ്റിംഗ് ഇല്ലേ യെല്ലോയിഷ് ലൈറ്റ് അതിൽ നല്ലോണം ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഈ നോർമൽ ലൈറ്റിംഗിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നോർമൽ ലൈറ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു യൂസ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ഇസ് വെൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾ വല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നല്ലോണം എഫക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ വലിയ എഫക്റ്റ് അറിയില്ല ബട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വല്ല ഒരു വീഡിയോ വല്ലതും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊരു ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും ലൈറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിന് ഒരു ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് എൽഫ് ഹാലോ ഗ്ലോ സെറ്റിംഗ് പൗഡർ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാവേ അടുത്തതായിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കോണേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ആദ്യം ഞാൻ അതിനൊരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് ആണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് ലിപ് ലൈനിങ് പെൻസിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു മടിച്ചയാണേ സോ എളുപ്പത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്താലും കോണേഴ്സിലൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി കൈകൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ഇപ്പം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടു ഐബ്രോസ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയും കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഐബ്രോസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം സോ അതിന് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏതാണ് ഞാൻ സൈഡിൽ ഇട്ടേക്കാം സോ അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒന്നും പേരറിയത്തില്ല ആ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യല്ല് ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ സോ ദാറ്റ് ഇത് ആൻഡ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം സോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് കളർ കാജലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊരു ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇടാൻ നോക്കും അത് മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് രാക്ഷസി ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യല്ല ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞു ഇതാ രണ്ട് ഐബ്രോസും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നടുക്കത്തെ ഇങ്ങനെ നേരെ ആക്കി വെക്കാൻ നോക്കും ഇച്ചിരി പൊക്കി വെക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതും കഴിഞ്ഞു ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്യും അതിന് ഇതാ ഈ പാലറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇതാ ഈ കളറിലെ ഈ കളറാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളതിലേക്കും ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഏറ്റവും കുറവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് തന്നെ കുറവാണോ എന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ യെസ് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രോഡക്ട്സ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ബ്ലഷ് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പം
ഒരു നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതും യൂസ് ചെയ്യും സോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് പഴയതാണ് സോ ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പേരും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ സൈഡിൽ ഇട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കാവേ നിങ്ങൾക്ക് ഐ മേക്കപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ലാൻഡറും ഐ ഷാഡോയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ബേസിക് മേക്കപ്പ് ഇതോടുകൂടി തീരും ബേസ് ഇടുക ബ്ലഷ് ഇടുക ഐബ്രോസ് ചെയ്യുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഐ ഐലൈനറും മസ്കാരയും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാറേ ഈ പാലറ്റിയും തന്നെയാണ് ഞാൻ ഐ ഷാഡോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കളറിലേ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതെനിക്ക് ചേരുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇതെനിക്ക് ഇടുമ്പം നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഷിമറി ഫീലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഗോൾഡൻ കളറിലെ അത് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടും കഴിഞ്ഞു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ ഇത്രയൊക്കെ മതി നമ്മൾ സാധാരണക്കാരൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ ഒത്തിരിയൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇത് ഏതാണ് നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിള് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിർത്താം ഐലൈനർ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് മസ്കാര അറിയാലോ ഇത് ഏതിന്റെ മസ്കാര ആയിരുന്നു പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹൈലൈറ്റർ ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ഉള്ളവര് ഹൈലൈറ്റർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിന്റെ ഈ ബ്ലഷിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഈ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇച്ചിരി ഹൈലൈറ്റർ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇടുന്നു നമ്മള് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഹൈലൈറ്റർ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കണേ എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ അതൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി ആ സ്ഥലത്ത് ഇച്ചിരി ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഗ്ലോയി ലുക്ക് നമുക്ക് തരും രണ്ട് ഇതിന് മേളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ മേടി വരുന്ന ആ സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ അവിടെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മൂക്കിന്റെ നടുക്കായിട്ടും ഇച്ചിരി ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ ഇതാണ് എന്റെ ഫൈനൽ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് കണ്ടല്ലോ സൈഡ് സൈഡ് പിന്നെ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഇട്ട ഫീൽ ഒന്നും ഇല്ല സോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ സോ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കൂടെ കാണുന്നത് ടേക്ക് കെയർ ബൈ